Hi friends, in the video, we general science will discuss one topic in the general science. Plan Kingdom. So, one of the main topic is Plan Kingdom. That is Animal Kingdom. This is the main topic. But, you have 6th to 10th NCRT book. But, you can ask many questions about this. So, you can analyze it in detail. Okay, so, this video is the last video. So, if you are watching our channel, subscribe to our channel. If you are watching our channel, subscribe to our channel. If you are watching our channel, click on the bell icon. If you are watching our channel, we will post our daily videos and notifications. So start with Plant Kingdom, that is Plant A, that is what we can see. So that is why the general organisms are five kinds of classified. Monara, Protista, Fungi, Plant A, Animalia. So we can see five classifications of organisms in general. So five kingdoms. So we can analyze Plant Kingdom. That is why Animal Kingdom is in the next video. So we can analyze Plant Kingdom. So we can analyze Plant Kingdom. So we can analyze Plant Kingdom. R.H. Whittaker, that is R H Whittaker இவ்விருதா இந்த organisms 5 kingdoms classify பண்ணாரு 1969 அப்போ 1969 அப்போ R H Whittaker இந்த organisms general 5 kingdom classify பண்ணாரு இதில் plant kingdom அப்பதி நம் அனலைஸ் பண்ணாம் that is kingdom plant A அல்லது plant kingdom அப்படியும் சொல்லு சொல்வாம் இந்த plant kingdom 5 kind நம் பிரிச்சுக்கலாம் thalophyta, bryophyta, teridophyta, gymnosperms, angiosperms சரியாச் இந்த மறி 5 classifications நம் பிரிச்சுக்கலாம் இது ஒப்போனமே அதோட body structure பொருத்து அதுக்கு seed இருக்கா இல்லியா vascular system இருக்கா இல்லியா இது எல்லாத்தியும் பொருத்து general plan kingdom இந்த 5 kind பிரிச்சிருக்காம் சரியா பிரச்சு thalophyta so thalophyta எடுத்துத்தீங்க அப்படினா thalophyta has no differentiated body structures okay வா so thalophyta அக்கு இப்படிதா ஒரு shoot இருக்கு ஒரு root இருக்கு ஒரு leaves இருக்கு அப்படிங்கிரம் மாறி definite இந்த shape and structure கடையாது புரிதா so thalophyta has no differentiated body structure புரிதல்லியா okay வா so general அது எல்லாமே aquatic plants அதா அருக்கும் that is aquatic plants நான் அதைது தண்ணில மட்டுமே வழரக்குடிய plants அதா அருக்கும் mostly thalophyta எப்படி இருக்கும் aquatic அதா இருக்கும் சரியா so இதுக்கு கீலதா green algae அதை மாறி brown algae, red algae இது எல்லாமே இந்த thalophytaக்கு கில்லதா வரும் சரியா சதி மாதிரி இந்த thalophytaல்லும் best examples அனனா algae, fungi, bacteria இது எல்லாமே comes under thalophyta okay வா so next bryophyta அடுத்துட்டீங்க நான் bryophyta has differentiated body structure okay வா that is அதுக்கு தனியா shoot இருக்கும் stem இருக்கும் leaves இருக்கும் இந்த மாறி differentiated body structure இருக்கும் பட் thalophytaக்கு என்ன இருக்க ஒன்னுமே கடையாது, okay, வா, தலையும் கடையாது, காலும் கடையாது, தேலோ, அப்படின் யாப்போச்குக்கும் no differentiated body structure, புரியிதா, so, separate இந்த featuresும் கடையாது, but bryophyte கப்படி கடையாது, that are different ஆனு body structure இருக்கும். அதுக்கு பிரகு bryophyta has no vascular system vascular system நான் எந்த விதமான transport அது support பண்ணாது so bryophyta has no vascular system next bryophyta வே என்ன சொல்வனலாம் அப்படினா amphibians of the plant kingdom amphibians நான் அது நால் நெலத்திலியும் அது வழரும் தண்ணிலியும் வழரும் அந்த மாதிரி இதுதனம் என்ன சொல்லும் amphibians என்ன சொல்லும் correct so plant kingdom உட amphibians அப்படின் கேட்டாங்கன Moses, Moses அதை மதிரி Merchanti இதல்ல அந்த plants எல்லாமே Bryophytes ஓட examples சதி மாறி Bryophyte general moist ஆனை environment தான் வளரும் Thalophyte நான் அப்படி தண்ணிலே வளரும் பாத்தோ Bryophyte நான் என்ன சொன்னே தண்ணிலியும் இருக்கு நெலத்திலியும் வளர சான்சிச் சிருக்கு that is amphibians அதி plant kingdom நான் Bryophyte ஆன் சொன்னும் general Bryophyte இருக்கும் differentiated body structure இருக்கும் that is தனியா shoot என்ன shoot எப்படி இருக்கும் leaves எப்படி இருக்கும் தனி தனியா நம்ம differentiate பண்ணிக்கலாம் but it has no seeds இப்போன் நாம் seed பத்தி நம்ம பேசாரம் சிருக்கும் correct first rent திலிமே நம்ம seed பத்தி எதுமே சொல்லல பரட்டல்லியா so teledophyte நான் சொல்லி இருக்கும் it has differentiated body structure and it has no seeds but seed எதுமே இருக்காது அதை மறி என்ன இருக்கும் vascular system என்ன இருக்கும் vascular system இருக்கும் differentiated body structure இருக்கும் but என்ன seeds இருக்காது பிரிதல்லியா அதை மறி இதோட examples என்ன phones horse tails horse tails அதை மாறி Marsilia, Marsilia, அது எல்லாமே Teredophyteாவுடை examples, okay, வா, so next என்ன கட்டகரி எப்படினா, Gymnosperms, Gymno அப்படினா என்னனா, Gymno நான் naked, 
ஸோ நேக்கட்னா என்ன ஒன்றுமே இல்லாமல் தட் இஸ் நேக்கட் ஸ்போம்ஸ் ஸ்போம்ஸ்னா என்ன சீட் புரியுதா ஸ்போம்னா ஸ்போம்ஸ்னா என்ன சீட்ஸ் அதாவது நேக்கட் சீட்ஸ் அதாவது ஜிம்னோ ஸ்போம்ஸ்லேயும் சரி ஆன்ஜியோ ஸ்போம்ஸ்லேயும் சரி ரெண்டுமே சீட் பியரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டுமே என்ன சீட் பியரிங் பிளான்ஸ் தட் இஸ் இட் ஆஸ் சீட்ஸ் இது ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன இருக்கும் சீட்ஸ் இருக்கும் சீட்ஸ் பியர் பண்ணும் புரியுதா பட் ஜிம்னோ ஸ்போம்ஸ்னா அந்த நேக்கட் சீட்ஸ் அட் இஸ் அந்த சீட் எப்படி இருக்கும் வெளியிலே தான் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கா ஜென்ரலாக ஒரு பழத்துக்குள்ள தானே விதம் இருக்கும் பட் இந்த ஜிம்னோ ஸ்போம்ஸில் எப்படி இருக்காது ஒரு ஃப்ரூட்டு அதேமாதிரிஸ்டம் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன இட் ஹேஸ் சீட்ஸ் இட் ஹேஸ் சீட்ஸ் பட் அந்த சீட்ஸ் எப்படி இருக்கும் நேக்கடாக இருக்கும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அதே மாதிரி அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பைன்ஸ் டியோடர் ரெட்வுட் இதெல்லாமே என்ன இது எல்லாமே என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் நிறைய ஸ்பீஷிஸ் கிடையாது இந்த ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் கேட்டகரிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஸ்பீஷிஸ் உண்டு ஏன்னா இது எப்படி இருக்கும் இந்த சீட் எப்படி இருக்கும் அன்ப்ரொடெக்டடாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ஃப்ரூட்குள்ளே இருக்காது ஸோ அன்ப்ரொடெக்டடாக என்ன பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ சீடை ஈஸியாக ஏதாவது அனிமல்ஸோ ஏதோ ஒன்று தள்ளிட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எந்த விதமான ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்பீஷிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரேராக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு மாறிட்டு இருக்கு ஓகேவா இதை நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஆன்ஜியோ ஸ்பம்ஸ் ஆன்ஜியோ ஸ்பம்ஸ்னா என்ன ஜிம்னோனா நான் சொன்னேன் நேக்கட் ஆன்ஜியோனா என்ன கவர்ட் ஓகேவா ஆன்ஜியோனா கவர்ட் ஓகேவா ஸ்பேம்ஸ்னா என்ன சீட்ஸ் ஸோ இந்த விதமான ஸ்பீஷிஸ்க்கு சீட்ஸ் எப்படி இருக்கும் கவர் ஆகிருக்கும் எதுக்குள்ளே கவர் ஆகிருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ்குள்ளே இந்த சீட்ஸ் கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக நேச்சர் ஃபுல்லாக கவர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது காரணமே இந்த ஏஞ்சியோ ஸ்பேம்ஸ் தான் தட் இஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய உற்பத்தி பண்ணுறது இந்த ஏஞ்சியோ ஸ்பம் ஸ்பீஷிஸ் தான் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேங்கோ பொமி கிராண்ட் நம்ம சுற்றி இருக்கிற முக்காவாசி இது எல்லாமே என்ன தான் நம்மளுடைய ஆன்ஜியோஸ்பம் ஸ்பீஷிஸ் கீழே தான் வரும் சரியா ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் இது ரெண்டுமே என்ன சொன்னேன் சீட்ஸ் பியரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ இதுக்கு என்ன கேட்டகரின்னு சொல்லணும்னா ஃபேனரோ கேமே ஓகேவா ஃபேனரோ கேமே ஃபேனரோ கேமே தட் இஸ் சீட்ஸ் பியரிங் பிளான்ஸ் இந்த இது ரெண்டுத்தையுமே என்ன கேட்டகரின்னு சொல்லலாம் ஃபேனரோ கேமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த மூணுத்தையுமே என்னன்னு சொல்லலாம் அந்த மூணுத்திலுமே என்ன இருக்குன்னு சொன்ன வேஸ்குலா சிஸ்டம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இதுலேயும் வேஸ்குலா சிஸ்டம் இருக்கும் தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க சான்சஸ் இருக்குது தட் இஸ் சைலம் ஃப்ளோயம் இருக்கும் புரியுதா பிளான்ஸ்க்கு எது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சைலம் ஃப்ளோயம்ங்கிற ரெண்டு வேஸ்குலா டிஷ்யூ தானே ஹெல்ப் பண்ணுது ஆல்ரெடி நம்ம பிளான்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டா இல்லையா இது மூணுத்திலையுமே வேஸ்குலா டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மூணுமே என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் ஜென்ரலா மூணுத்தையுமே எப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ட்ராக்கியோ ஃபைட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லாம் ஓகேவா ட்ராக்கியோ ட்ரக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹியூமன் பாடியில் சொல்லலாம் ட்ரக்கியானா என்ன அது வழியாக தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கும் கரெக்டா இல்லையா ஸோ ட்ரக்கியோ ஃபைட்டான அப்போ என்ன மீனிங் ட்ராக்கியோ தட் இஸ் ஆஸ் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ வேஸ்குலார் டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா வேஸ்குலார் டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்கிறோம் ட்ராக்கியோ ஃபைட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு கேட்டகரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா கிளியர் ஆயிடுச்சா ஓகேவா சிதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜென்ரலாக பிளான்ட் கிங்டமாக ஃபைவ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் தலோஃபைட்டா ப்ரையோஃபைட்டா டெரடோஃபைட்டா ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் ஏஞ்சியோஸ்பம்ஸ் ஸோ இதில் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஷியல் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது எந்த வேஸ்குலர்ஸும் எதுவுமே கிடையாது புரியுதா ஜென்ரலாக அக்வாட்டிக் ஓகேவா ஆல்கே இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் தலோஃபைட்டா ஓகேவா தலையும் கிடையாது காலும் கிடையாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரையோஃபைட்டா எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் ஆஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பட் என்ன இருக்காது வேஸ்குலா சிஸ்டம் இருக்காது தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் தி பிளான் கிங்டம் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் மோசஸ் மெயினாக மறந்துடாதீங்க ஓகேவா இதுதான் ப்ரையோஃபைட்டா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெரடோஃபைட்டா டெரடோஃபைட்டான்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் ஆஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இட் ஆஸ் வேஸ்குலா சிஸ்டம் பட் என்ன இருக்காது சீட்ஸ் இருக்காது புரியுதா இல்லையா அதே நேரம் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஃபோன்ஸ் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஆல்கே மோசஸ் ஃபோன்ஸ் அடுத்தது ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பம்ஸ்
இன்னொரு கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன டைகார்ட்ஸ் ஆர் டைகாட்டிலிடன்ஸ் ஓகேவா இப்போ மோனோ காட்டிலிடன்னா என்ன டைகாட்டிலிடன்னா என்னன்னு பார்க்கணும் கரெக்டா சரி இந்த ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் காட்டிலிடன்ஸ் ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்னு என்ன மோனோ கார்ட்ஸ் அல்லது மோனோ காட்டிலிடன்ஸ் இன்னொன்னு என்ன டைகார்ட்ஸ் அல்லது டைகாட்டிலிடன் ஓகேவா இப்போ காட்டிலிடன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் புரியுதா காட்டிலிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா சீட் லீவ்ஸ் இதுதான் காட்டிலிடன்ஸ் ஓகேவா காட்டிலிடன்ஸ்னா என்ன சீட் லீவ்ஸ் அதாவது ஜென்ரலாக ஒரு செடி வளருது அப்படின்னா ஜென்ரலாக லீவ்ஸ் எல்லாமே வரும் கரெக்டாக கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு லீஃப் இருக்கும் அது லீஃப் ஸ்ட்ரக்சரே இருக்காது ஒரு மாதிரி லீஃப் மாதிரி இருக்கும் த தளிர் மாதிரி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இது தான் காட்டிலிடன் அதாவது இந்த இலை எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த செடியோட சீடிலிருந்து வரக்கூடியது தான் இந்த இலை புரியுதா ஸோ அதை நம்ம ட்ரூ லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது இது தான் ட்ரூ லீஃப் புரியுதா இந்த லீவ்ஸ் என்னன்னு சொல்லணும்னா எம்ப்ரியோனிக் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் புரியுதா தட் இஸ் இட் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் தி எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோனா என்ன சீடு தானே ஸோ சீடிலிருந்து வரக்கூடியது தட் இஸ் கீழே நம்ம ரூட்டில் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெதை நம்ம போட்டிருப்போம் அது அதில் இருந்தானே ரூட்லாம் வந்து மேலே வந்திருக்கும் அந்த சீட்லேருந்து அந்த சீடு தான் மேலே வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அந்த சீட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த இலைகள் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எம்ப்ரியானிக் லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் காட்டிலிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ காட்டிலிடன்ஸ் ஆர் சீடு லீவ்ஸ் ட்ரூ லீவ்ஸ்னா அது வேற புரியுதாப்பா So based on the number of cotyledons, angiosperms are two pairs. Mono cotyledon. That is, 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 mono cotyledon. ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி இதே மாதிரி நம்ம பிளான்ட் கிங்டம் இன்னும் மூணு விதமாக சாரி இன்னும் ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேவா பேஸ்ட் ஆன் எதை பொறுத்து அப்படின்னா அதோட சீட் ஃபார்மேஷன் கேபபிலிட்டியை பொறுத்து அதோட சீட் ஃபார்மேஷன் கேபபிலிட்டியை பொறுத்து பிளான் கிங்டம் இன்னும் ரெண்டு விதமாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஜென்ரலாக அது ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் இது ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் புரியுதா ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் சீட் ஃபார்மேஷன் எபிலிட்டி ஓகேவா எப்படி ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா கிரிப்டோகேம்ஸ் இன்னொன்று கிரிப்டோகேம்ஸ் இன்னொன்று ஃபேனரோகேம்ஸ் ஓகேவா ஃபேனரோகேம்ஸ் புரியுதா ஃபேனரோகேம்ஸ்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் ஃபேனரோகேமே என்ன என்னன்னு சொன்னேன் சீடு பியரிங் பிளான்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபேனரோகேமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்னு சொன்னேன் கரெக்டாக அப்போ இது கீழே என்னெல்லாம் வந்தது ஜிம்னோஸ்பேம்ஸ் அதே மாதிரி ஆன்ஜியோஸ்பேம்ஸ் அவ்வளோதான் புரியுதா இல்லையா ஸோ இது இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே அதோட மீனிங் என்ன இட் இஸ் இட் ஹேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் கரெக்டாக சீட் பியர் பண்ணாலே நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இட் ஹேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் புரியுதா இல்லையா பட் கிரிப்டோகேம்ஸ் ஹேஸ் நோ வெல் டெவலப்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் நோ வெல் டெவலப்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் எந்த விதமான வெல் ரீப்ரொடக்ட் வெல் டெவலப்ட் ரீப்ரொடக்ட் ஆர்கன்ஸ் இதுக்கு இருக்காது கிரிப்டோ புரியுதா இல்லையா ஸோ அதனால் இட் டசன் ப்ரொடியூசர்ஸ் எனி சீட்ஸ் புரியுதா இல்லையா அதனால் கிரிப்டோகிராம்ஸ் கிரிப்டோகேம்ஸ் மூலமாக எந்த சீட் ஃபார்மேஷனே இருக்காது பட் ஃபேனரோகேம்ஸ் மூலமாக என்ன இருக்கும் சீட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் கரெக்டாக அதனால தான் சீட் பியரிங் பிளான்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் இந்த கேட்டகரிக்கில் தான் வரும் புரியுதா ஓகே அப்போ இந்த கேட்டகரிக்கில் என்ன வரும் மீதி மூணுமே இந்த கேட்டகரிக்கில் வரும் புரியுதா ஏன்னா எந்த எதுக்குமே சீடு கிடையாது கரெக்டாக தேலோஃபைட்டாக சீட்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி ப்ரையோஃபைட்டாக சீட்ஸ் கிடையாது டெரடோஃபைட்டாகவும் நமக்கு என்ன கிடையாது சீட்ஸ் கிடையாது அப்போ இது மூணுமே எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் மூலமாக தான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா சில செடி இந்த பஞ்சு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பஞ்சிலேருந்து சின்ன 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 குட்டி குட்டி விதை மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லும் ஸோ அந்த ஸ்போர்ஸ் மூலமாக தான் அந்த பாலினேஷன் நடக்குமா ஸோ அது அந்த காற்றுல விண்டு மூலமாக தான் மேக்சிமம் இதில் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பறந்து எங்கேயாவது போய் பாலினேஷன் ஆகி ஏதாவது செடியில் ஏதாவது பூத்து பூல விழுந்து மர அந்த செயற்கை நடக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கும் புரியுதா இல்லையா ஸோ கிரிப்டோகேம்ல ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்கும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் இதே ஃபேனரோகேம்ஸ்ல எப்படி நடக்கும் நார்மலான ரீப்ரொடக்ஷன் புரியுதா இல்லையா நார்மலான ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன சீடு உற்பத்தி ஆகும் ஸோ சீடுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த பிளான்ட் குரோ ஆக ஆரம்பிச்சோம் புரியுதாப்பா ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிளான் கிங்டமோட டீடைல்டான கிளாசிபிகேஷன் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ்
what is the key difference between gymnosperms and angiosperms what is the key difference between gymnosperms and angiosperms okay va so third ferns belong to which category of plants okay va ferns belong to ferns f e r n s ferns belong to which class of plant kingdom okay va so next fifth question fifth question enna appadina fifth question enna appadina what are cryptogams what are cryptogams seriya so in the fun five questions enna enna answer appdi solla keela comment pannunga indha video kandipa ungalku useful ah irukkenu nenikiren useful ah irundhadhu appadina marakama like pannunga unga friends ku share pannunga group ah discuss panni padinga nama channel la marakama support and subscribe pannunga thank you